हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी सीरीज़ की पार्ट एट से पॉपुलेशन इंट्रैक्शन इससे पहले की सीरीज़ में हम मतलब जो एपिसोड्स हैं उनमें अलग अलग पार्ट हमने पढ़े हैं नाउ कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन अर्थ दैट इज़ इनहेबिटेड जस्ट बाय अ सिंगल स्पीसीज यानी कि अगर आप अपने आसपास देखो या फिर अपने नेचर में देखो तो क्या आप बता सकते हो कोई भी एक ऐसी स्पीसीज या एक ऐसा हैबिटेट जहाँ पे कोई और सिर्फ एक ही स्पीसीज हो और स्पीसीज हो ही ना ठीक है मतलब सिंगल स्पीसीज हो ऐसा पॉसिबल है देर इज़ नो सच हैबिटेट मतलब ऐसा कोई भी हैबिटेट नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक ही स्पीसीज है नाउ देर इज़ नो सच हैबिटेट एंड सच अ सिचुएशन इज इवन अन कंसीवेबल मतलब कि एक तो पहली बात ऐसा होता ही नहीं है दूसरी चीज़ आप खुद से भी ट्राई करोगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ एक स्पीसीज हो फॉर एनी स्पीसीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड यानी कि कोई भी एक स्पीसीज हो उसके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि एक और स्पीसीज उस स्पीसीज के लिए प्रेजेंट हो जिसपे वो फीड कर सके Even a plant species which make its own food cannot survive alone. It needs soil microbes to break down the organic matter in soil and return the inorganic nutrient for absorption. अब एक नॉर्मल चीज़ बोले आप बोलोगे प्लांट्स अपने आप सस्टेन कर लेते हैं नहीं एक प्लांट की स्पीसीज यानी सिर्फ एक छोटा सा सिंपल सा प्लांट भी है वो भी खाना तो खुद बनाता है लेकिन वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता उसको जो सॉइल के अंदर के माइक्रोब्स होते हैं वो चाहिए होते हैं ताकि क्या हो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ब्रेक डाउन हो सके ठीक है सॉइल में वो ब्रेक डाउन हो सके और क्या हो जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हैं वो वापस चले जाए एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट यानी कि जो प्लांट होता है वो पॉलिनेशन कैसे करेगा पॉलिनेशन आपने पढ़ा ही है जब एक स्पीसीज या एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कोई चीज़ जाती है ठीक है जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जब जाते हैं जिसकी वजह से नया प्लांट बनता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन तो प्लांट को पॉलिनेशन के लिए भी एनिमल्स की जरूरत पड़ती है एनिमल एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इट इज़ ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल्स प्लांट्स एंड माइक्रोब डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन बट इंटरेक्ट इन वेरियस वे टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी तो एक बेसिक सी चीज़ जो समझ में आई कि कोई नेचर के अंदर कोई एनिमल हो प्लांट हो माइक्रोब्स हो कोई भी हो ये सब अकेले नहीं रह सकते दे कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन ठीक है बल्कि ये लोग इंटरेक्ट करते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक बायोलॉजिकल कम्यूनिटी बनाते हैं इवन इन मिनिमल कम्यूनिटी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स नहीं होते बहुत ही कम एनिमल्स होते हैं या स्पीसीज होती हैं वहाँ पे भी क्या होता है इंटरेक्टिव लिंकेजेस होते हैं जो आपस में एक दूसरे से एनिमल्स इंटरेक्ट करते हैं जो उनका रिलेशन होता है वो एग्जिस्ट करता है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अराइज फ्राम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है ठीक है ये कैसे होगा जब पॉपुलेशन इंटरेक्ट करती है दो डिफरेंट स्पीसीज जो पॉपुलेशन होती हैं वो जब इंटरेक्ट करती हैं तो हम उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन अब देखो कोई स्पीसीज अगर इंटरेक्ट करेगी या साथ में रहेगी तो कुछ रिलेशन बनते हैं रिलेशन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एक स्पीसीज को फ़ायदा हो एक को ना हो दोनों को फ़ायदा हो एक को नुकसान हो या दोनों को नुकसान हो कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं डेट्रीमेंटल भी हो सकते हैं नुकसान वाले भी हो सकते हैं न्यूट्रल भी हो सकते हैं यानी किसी को कोई हार्म भी नहीं हुआ बेनिफिट भी नहीं हुआ टू वन ऑफ द स्पीसीज और बोथ और ये सब किसी के साथ भी हो सकता है असाइनिंग अ पॉजिटिव साइन फॉर बेनिफिशियल इंटरेक्शन पॉजिटिव साइन का मतलब अगर यहाँ पे हम नीचे टेबल देखेंगे तो उसका मतलब होगा कि जहाँ पे उस स्पीसीज को फ़ायदा हुआ है ठीक है नेगेटिव साइन का मतलब क्या है डेट्रीमेंटल यानी नुकसान हुआ है और ओ यानी जीरो जो यहाँ पे बना रखा है उसका मतलब है न्यूट्रल इंट्रैक्शन नो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन कितने तरह के होते हैं वो हम देख लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब इस स्पीसीज ए को भी फ़ायदा हुआ स्पीसीज बी को भी फ़ायदा हुआ इस टाइप के इंटरेक्शन को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म दोनों को नुकसान हुआ दैट इज़ कंपटीशन यानी दोनों स्पीसीज को नुकसान हुआ एक स्पीसीज को फ़ायदा हुआ एक को नुकसान हुआ दैट इज़ प्रडेशन उसके बाद एक को फ़ायदा हुआ एक को नुकसान हुआ दैट इज़ ऑल्सो पैरासिटिज्म प्रडेशन एंड पैरासिटिज्म अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे उसके बाद है एक को फ़ायदा हुआ एक के साथ कुछ भी नहीं हुआ दैट इज़ कमेंसलिज्म और एक को नुकसान हुआ एक न्यूट्रल था उसको बोलते हैं अमेंसलिज्म तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म एंड बोथ लूज इन कंपटीशन इन देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर यानी कि दोनों स्पीसीज कोई भी स्पीसीज हो दोनों बेनिफिट लेती हैं म्यूचुअलिज्म का मतलब जब म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप होता है दोनों को फ़ायदा होता है 
कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है और पैरासिटिज्म एंड प्रिडेशन में एक को फ़ायदा एक को नुकसान होता है एंड अब इसमें क्या होता है जो प्रडेशन और पैरासिटिज्म है इंटरेक्शन डेट्रीमेंटल होता है एक के लिए यानी कि एक को नुकसान हुआ एक को फ़ायदा हुआ द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज़ बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड इज फॉर कमेंसलिज्म एक ऐसी स्पीसीज जहाँ पे एक स्पीसीज को तो फ़ायदा हो गया ठीक है और जो दूसरी है उसको ना ही फ़ायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ उसको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म यानी ये जीरो जो आपका आ गया और एमेंसलिज्म में क्या होता है वन स्पीसीज इज़ हार्म एक को तो नुकसान हुआ दूसरी को कुछ फ़ायदा नुकसान कुछ भी नहीं हुआ तो प्रिडेशन पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स द इंटरेक्टिंग स्पीसीज लिव क्लोजली टुगेदर अब अब अगर हम बात करें प्रिडेशन और पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म ये तीनों ऐसे आ, मतलब आपके रिलेशन्स हैं जो जिसमें क्या होता है जो स्पीसीज होती है जो इंटरेक्ट करती हैं वो साथ में रहती हैं वो एक साथ काफ़ी पास रहती हैं ना इसके अगले पार्ट में हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे प्रडिशन म्यूचुअलिज्म और जो भी पैरासिटिज्म या जितने भी हैं वो सब हम एक एक वीडियो में उठाएंगे और उसको स्टडी करेंगे तो ये था पार्ट एट हमारा पॉपुलेशन इंट्रैक्शन अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा इकोलॉजी सीरीज़ के और पार्ट्स देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं वरना मेरे चैनल पे जाइए इकोलॉजी विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर करके प्ले है या ट्वेल्थ की बायोलॉजी इकोलॉजी की सीरीज़ में आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको हर चैप्टर डिटेल में मिल जाएगा वरना इस इकोलॉजी सीरीज़ में मैंने एन प्लस सारा बाहर का सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें आपको अलग अलग तरह की चीज़ें मिलेंगी वो भी डिटेल में थैंक यू सो मच